，就知道在主管面前当狗腿，在我们面前却耀武扬威。喂，老板，公司的支出好像有点高啊。这是在暗示，把他控制开支。这么冷的天，谁把空调给关了？哎，谁让你开空调？这么冷的天开空调怎么了？再说了，你凭什么管我？你不也是一个员工吗？我跟你说，我和你们可不一样。我劝你别和我做。其他部门都不接的项目，要是我们做好了，一定能在老板面前出一下彩。主管，交给我吧，就让小龙和珊珊跟我一起，我们合作很默契。好，就这样吧。放心吧，主管，我们一定会合作。他们怎么能替我们做决定呢？你们两个下班之前把这个给我做出来。你凭什么安排我们啊？我们都做了，你做什么？就凭我是主管的心腹。我有更重要的事要做。你们两个要是下班之前做不出来的话，就等着被开除吧。喂，主管，您今天是不是要开会啊？那我帮您接孩子吧。哎，您放心吧，项目一直都在做，不耽误这点时间。珊珊，你看他，别生气了，咱们先做吧，做完了给总部发个邮件。可是主管这么偏袒他，不知道有没有用。谢谢。啊。怪不得其他部门没人接，我们光整理这些就熬了几个大夜了。终于把这些整理完了。如果小李还是这样什么都不管，这个项目我们就不写他的名字。对，熬得我尹伟文都出来了。哎，谁？你看我的一家公司。哦，你好，你是新来的实习生是吧？跟我来。不好意思啊，我这边有些忙，你先在这儿坐一会儿，一会儿有其他同事来带你。哎哎，干什么干什么呢？啊，这是主管的位置，赶紧起来！你们会议室还封位置吧？再说了，他不在我坐一会儿怎么了？你一个实习生哪来这么多废话呀？在这里，主管就是天，我就是地，我说的话你敢不听？还搞这一套？行了行了，赶紧起来，明天你不用来。你好像没有人事开除的权利吧？我说的话才是主管说的。好。哎，主管，我跟你说，这个实习生敢坐您的位置，我把他开了。给我重复一下他说什么，袁总。对不起，我我让你重复一下。把您开了。办公室这边，我天什么地？你们赶紧办离职，明天我就走来接替你。